日本語コンテペイ。日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん、元気ですか。今日は、日本語の勉強方法について、これで終わり、ピリオド。はい、皆さん、元気ですか。日本語コンテッペイの時間ですね。今日はですね、あのー、もう日本語の勉強方法についてもう話してしまいます。もう終わりにします。これで。いや、日本語コンテッペイは終わらないですよ。もちろん。終わりませんが、日本語の勉強方法についてのディスカッションをここで終わらせますね。なんかこう、世間には、巷には、ね、巷、世間、まあこの一般的に人々の間ではという意味ですね。世間ではあのいつもいつも日本語の勉強方法についてのいろいろなディスカッションがありますね。でいろんな方法があってもちろんいいんですがまあ一番僕が信じるね僕が信じる効果的だと思う方法をもうここで言ってしまいますね。うん、まずですねじゃあ初級者ビギナーの時はあの教科書を一冊買うのがいいと思います。はい、教科書を一冊買ってまあどんな教科書でもほとんど変わらないですからまあ初級者のための教科書を一つ買ってですねまあ最初に大事なことをいろいろ書いてますからねあいうえおの表とかまあいろいろありますからねまあ一応教科書を買うのは悪くないと思いますね、えー、一冊で十分でしょうそして基本的な日本語の文法ですね基本的な文法を少し勉強しながら、えー、ボキャブラリーを覚えますボキャブラリーはあの名詞ですね名詞ナウン名詞を基本として覚えていきますなぜかというと名詞は本当に、まあ、考える必要がないですからね、えー、北東南西、ね、上右下左とかお父さんお母さんお兄さんお姉さん、ねえー、いとことかおじさんおばさんとかおじいさんおばあさんとかね家族の呼び方、ねえー、あとは車とか自転車、ね、山とか川とか、えー、空とか、ね、1月2月3月4月5月とか月曜火曜水曜金曜木曜。そういうのがたくさんあるでしょ。まあそういうのを、まあ、できるだけ多くですけど、まあ少なくとも本当に毎日使うようなね、簡単なことは全部覚えていく。はっきり言って日本語は結構短いですから、まあ自動車とかはちょっと長いけど、例えば体のね、体のパーツどうですか目、鼻、口、耳とか。なんか短いでしょ。短いからあのたくさん言って、ね、目目目目目耳耳耳耳耳耳耳耳何回も言って、えー、復習ですね復習を何回もする例えば顔のパーツを見ながらね鏡で見ながら目鼻えー、あこれは何だっけこれはえー、っとあーあー眉毛とかねいろいろそういうふうにあので眉毛って言えなかったらまたえー、まあ30分ぐらい後に「あれこれなんだっけあ眉毛ね眉毛」そういうふうに一日の中で何回も復習をしながら基本的な名詞を全部覚えてしまいますもちろん忘れてもいいんですよ忘れてもいいけどまああのたくさん覚えるでたくさんの名詞を覚えたらまあ基本的な動詞も覚えますね食べるとか飲むとかねはいそうするとね結構話せますよあの文法を知らなくてもね「えー、昨日私カレー食べる」はいこれでもう大体わかりますよねまあ本当は「昨日私はカレーを食べた」なんですけど「昨日私カレー食べる」名詞と簡単な動詞の,あの現在形で意味はわかりますよねはい「昨日私奥さん一生ケーキ食べる美味しいどうですかあ美味しいは形容詞ですねはいでも簡単な形容詞もね美味しいとか可愛いとかねあの怖いとか
まあそういうのだけね。私犬怖いどうですか意味わかりますよね。私怖い犬でもいいしね。怖い私犬でもわかるしね。犬怖い私。でもね、犬怖い私でも、犬が私を怖いとは思いませんね。コンテクストで大体あの、私は犬が怖いっていうふうに想像しますから、別に順番が間違っても日本語の場合は大丈夫です。はい。私、ビール。私、ビール。えー、私、ビール、嫌い。まあ、嫌い。まあ、嫌い。嫌い。そうですね。嫌いは、まあ、もし嫌いを知らなかったら、私、ビール、好き、じゃない。じゃないは便利ですよね。じゃない。ね、じゃないは覚えた方がいいですね。早くに。私、ビール好きじゃない。えー、私、ウイスキー好き。もうこれでかなりわかりますよね。はいはい。だから本当に、あの、まずはこれぐらいで大丈夫なんですよ。まずは、あの、簡単な、あの、名詞と、あの、動詞と形容詞を、あの、たくさん覚える。そして、まあ、文法のね、だから、あの、その、さっき買った文法の教科書が一つあるとそういう「あの私は」とか、えー「ビールが」とか、ね「好きじゃないです」とかね、まあ、そういうふうに、あのー、その名詞と動詞と形容詞語彙ですねあの語彙のつながりを、えーまあ、コネクトする、ね、つなぐ。えー、そういう助詞ですよね助詞とかデスマスとかそういうのが分かるようになりますよねそしてもちろん過去形とかねでしたとかましたとかまあそういうのも最初のその一冊の教科書に十分書いてますから十分です、えー、そしてまあそれぐらいになるとあのインプットを始めますでインプットはたくさんした方がいいですねたくさんのインプット、えー、まあ日本語コンテッペイのビギナーの方を聞いてもいいしえー、もっと他にもっと簡単なポッドキャストもたくさんありますからねたくさんのポッドキャストを聞くもし 30% ぐらいわから 30% ぐらいしかわからなくても大丈夫です 30% わかれば、えー、聞き続けてくださいそうすれば 31%32% それが増えていきますからね 30% しかわからなくてやめるっていうのは本当に意味がないことですねどうしてやめますか<笑>あのやめなければ30が31になるのにどうしてやめますか、ね、いや私は 80% ぐらいに分か,分,かり分かった時に聞き始めたいです、ね、いやいやいや 80% になるためには 30% を聞き続けないといけないんですね 30% を聞,き聞いていけば313233それが80になりますからねで大事なのは聞きながらちゃんとあのさっきの単語をたくさん覚えるっていうのこれをやめないことですね、まあ、単語の覚え方はいろいろな方法でもいいですまあ名詞に関してはフラッシュカードも悪くないですよ、うん、イメージがあるともっといいですけどね犬って言って犬の写真があるともっといいですけどまああのいろいろな方法で覚えてくださいだからたくさんの基本的な単語を覚えながらたくさんのインプットをするでインプットですけどえポッドキャストは便利ですよね他のことをしながら聞けるから便利です、えー、あとはリーディングですねこれもやっぱり大事です簡単に書かれた本がたくさんありますから見つけてそれをたくさん読むで読むルーティンもやめない方がいいですね、えー、聞くルーティンと読むルーティンは日常的にした方が絶対にいいです両方大事ですえー、僕のポッドキャストを聞いてる人で勘違いをしている人誤解をしている人がいるんですけど僕が、あのー「リーディングは意味がない」と言ったみたいなことを言ってる人がいますがそんなことはないです。はい、リーディングだけよりもリスニングの方が、まあ、そのほとんどの人に足りないからねほとんどの人はリスニングをほとんどたくさんしてないからリスニングをもっとしてくださいって言っただけで、あのー、リーディングは意味がないとは言ってないですからね。リーディングだけじゃなくてえー、特に会話をするためにはたくさんのリスニングが必要ですと言いました、えー、そして会話ですよね会話会話はやっぱり中級ぐらいになると必ずした方がいい本当は初級でも始めていいんですねさっきみたいに「私、えー、昨日、えー、奥さん一緒カレーおいしい
まあそれでも十分話せますから、えー、それぐらいになったらもう会話を始めた方がいいです。で会話をしながら会話アウトプットですね。会話をしながらアウトプットをしながらインプットをするとインプットのクオリティが上がります。ね、で会話をしながらインプットをするとあのまたそ,のそれを使う機会がすぐにありますからね例えば1週間に1回1週間に2回先生と話をしたり、えー、まあラングエッジエクスチェンジは一つだけ問題があって続かないからおすすめしませんラングエッジエクスチェンジで1年以上続く人はほとんどいない珍しいですでも先生だったら1年以上は普通です僕はあの何人もの生徒さんともう3年ぐらい話して短い人でも1年ぐらいとかねえー、それぐらいなんであの1年2年3年同じ先生と話し続けることはすごく簡単です特に僕のようなコミットした人ねもう僕は先生ですその,あのパートタイムとかそういうのじゃなくて、えー、フルタイムの先生だったらあのコミットメントが高いですからねなのであの先生が急に辞めたりとかねそういうことはないですからあのいい先生を見つけてコミットメントの高い先生を見つけて毎週、えー、1回2回3回話をす,すればあのインプットの質が変わりますインプットをしながらねああこれは今度先生と使おう、ね、先生に、えー、ああこれこの前先生言ってたなそ両方のパターンがありますよね。先生が言っていた言葉を他のリスニングとか他のリーディングの中で見たり、えー、逆にあのリーディングやリスニングで聞いた言葉をあのレッスンの間に使ったりねそういうあの相乗効果お互いにいい効果インプットとアウトプットのいいつながりが生まれますから必ず両方やった方がいい。はい、そして上級者になるとそのやることは同じなんですね。中級者と上級者やることは同じだけどちょっとその難易度を上げていく難しくしていく例えばまあリーディングだったらもう少し難しい本を選ぶようにするそして例えば、えー、リスニングだったらもう少し難しいリスニングを聞いてみるただ大事なのは難しいものだけにしないということです、えー、難しいリーディングだけをするんじゃなくて簡単なリ簡単な本を早く読むこれも大事です、えースピードを上げるってことですね。簡単だったら早く読む。難しかったら普通に読む。ね、で、リスニングもそうですね。リスニングも難しいものだけを聞くんじゃなくて、今まで通り日本語コンテッペイのビギナーを聞いてもいいです。ね、だけど、あの聞くときの聞き方ですよね。今までは意味をキャッチアップするのが、あのー、精一杯、ね。意味だけで十分だったのが、もっと細かいニュアンスとかね。そのねとか。あのよとかねですよそうですねこういう「ね」の、えー、感じあとはそのアクセント、ね、どういう話し方をしているかどういう話し方をしているかどういうじゃないですねどういう話し方を僕がしているかそういう細かい発音の違いとか、えー、日本語のリズムそういうところに意識を置いて聞いたり。すすることができます早すぎたり難しすぎたりするとそういうところまで意識はいかないんですだからあえて簡単なものを聞くあえて簡単なものを読むことによって、えー、細かいディテールですね細かいところに気がつくことができるだから全ての、えー、レベルのもの、ね、簡単なものから難しいものまで全てに、えー、違う意味がありますだから上級者になったら初級者のものを読まないとか上級者になったら初級者のものを聞かないとかそういうわけじゃなくてやっぱり上級者になっても初級者の文章から初級者向けの文章や初級者向けのコンテンツから学べることはたくさんあります。はいえー、上級者になるということはその幅が広がるということですね。上級者になるというのはフォーマルな文章だけを読んだり聞いたり話したりするためじゃなくて、えー、カジュアル、えー、インフォーマル、ねえー、簡単な話し方すごくシンプルな話し方からもっとフォーマルで複雑で、えー、難しい話まで
できるその幅ですね幅が広がるということなので上級者の人たちこそその簡単なものをもっと読んだり聞いたりすると僕はあのいろいろな勉強になると思いますそしてペラペラになっていく大事なのはやっぱりリスニングとリーディングたくさんしながらそしてあのアウトプットちゃんとスピーキングもするまあ書くのもまあ書いた方がいいですけどね本当はでもちょっとあの書くのはね本当に一番最後だと思います日本語がちゃんと書けるようになるまでには想像以上のインプットをしなければいけないですから僕でもあの文章をきれいに書こうとするとかなり難しいです、ね、41歳の日本人の男でもやっぱりあの美しい文章なんて書けないですからなんであの書くっていうのはちょっと特別なスキルが必要なんで。あの外国人の場合はそこまではあの考えなくていいじゃあ,あのビジネスですね最後にペラペラレベルになって日本の会社で日本語を使って仕事を始めた時にじゃあどうやって書きますかっていうともうこれはコピーペースですね僕は奥さんに言ってますけどもし、えー、日本語で仕事をするようになったら、えーまあ、たくさんの E メールとかをですねコピーペーストして、えー、テンプレートを作りますテンプレートを作って、えー、状況に応じてですねあこの E メールへの返事返信だったら、えー、とこのコピーを使って名前だけを変えればいい、ね、そういうふうにテンプレートを作りますそしてそのビジネスメッセージビジネス E メールを読んでそれに合うテンプレートを探して、えー、コピーペーストして、えー、名前だけを変えてあの内容を少し変えて返事しますそれがが日日本本人人やる方法ですからね。日本人でもあの敬語みたいなものを 100% あのうまく使うことはできません特に書くことはできませんだからコピーペーストをするんですそうしてコピーペーストをしていくうちに自分でも少しずつ書けるように必ずなっていきますからまずはあのテンプレートを作ってあとはあのそういうウェブサービスもたくさんありますあのブログがありますテンプレートの。ね、そういうのを探してコピーペースする。はい、というわけで今日は初級ですね本当のビギナーから、えー、中級上級者そしてペラペラあの日本語で仕事ができるレベルまでじゃあどういうふうに勉強していくかを話しましたまあ十分でしょ十分これでこれ以上これ以下何もないです、はい、このままや,やれば大丈夫ですなのでもしちょっとあの聞き取れなかった場所があればもう一度聞いて。何度も何度も聞いてもいいですからね、えー、これで日本語の勉強方法は終わりいろいろなセオリーいろいろな方法がね巷にはありますけど<笑>結局一番効果的なのは結構めんどくさい時間のかかるこういう方法なんですよねあの結構伝統的な方法ね昔からたくさんの学習者がやっていた方法なんで僕は全然変なことを言ってるつもりはないんですけど逆にあの全然新しいことを言わないですね言わなかったですねだからちょっと残念だと思いますけどあのー、オーセンティックな勉強方法っていつもちょっと残念ですよ何も変わらない何も新しくないんですねマジックミラクルはないんですあのー、そういう意味でねなんか1日で、あのー、できるようになるとか1年でできるようになるとかないです、はい、現実的に言ってやっぱり6年ぐらいかかるすごく早い人で4年ぐらいでかなりペラペラになります今まであった一番すごい人とかで3年ぐらいですねただその人は本当に頭がいい人そしてすっごいたくさん勉強した人、えー、そうですねやっぱり3年ぐらいは少なくともかかってはいあの普通の人だったら6年ぐらいこういう勉強方法を続ければまあペラペラになります6年はそんなに長くないです人生長いですからもっとなので頑張って6年間勉強を続けてください。6年後は多分勉強を勉強と思わなくなってるのでその先にはいつもの日本語のルーティンが残るんですけどもちろんね楽しいから続けてるっていう感じで勉強という意識はおそらくもう3年ぐらいしたら勉強という意識はもうほとんどないです。多分2年ぐらいでなくなる。ルーティンという意識が残るだけですから。あの勉強も楽しく楽しいというか、まあ、ニュートラルになりますね楽しいとか苦しいとかそういう感情がなくて朝起きたらいつものようにいつものルーティン昼もいつものようにいつものルーティン夜もいつものようにいつものルーティンであの日本語の上達
日本語が上達していく日本語を上達させていく、ね、そんな感じはいはいはいというわけで20分間話しましたそれではまた皆さんチャオチャオアスタルをまたねまたねまたね